Alors, le sujet de sa leçon, c'est la théorie des liaisons. Alors, au lieu de simplement dire une liaison ionique, c'est lorsqu'on transfère des électrons, nous allons démontrer un peu plus de détails sur comment ou pourquoi les choses se passent. Alors, avec le flore ici, j'aimerais décrire du vocabulaire. Comment décrit-on les différents types d'électrons qui se retrouvent lorsqu'on dessine les électrons de valence? Donc, première chose que je mentionne, c'est que nous sommes en train toujours de discuter les électrons de valence. Est-ce que le fluor a seulement sept électrons? Non, elle a neuf, mais sept sont sur le niveau à l'extérieur. Donc, vous n'avez pas besoin de dessiner cette autre chose, sauf que si vous voudriez. Si je dessine le fluor, soit avec un dessin ou avec la représentation des niveaux d'énergie, je démontrerai qu'il y a neuf protons, deux électrons, et ensuite sept électrons. Mais nous sommes intéressés avec les liaisons seulement avec les électrons de valence. Les autres électrons ne nous intéressent vraiment pas ici. Donc, lorsqu'on dessine un diagramme à des électrons, on va seulement démontrer les électrons de valence. Et ça, c'est un point important. Oh, oups, ça ce n'est pas ce que je veux. Comment est-ce que je retourne? Euh, comme ça, voilà. Nouveau ordinateur, on vient de les recevoir. Ça c'est pourquoi je semble un peu comme un baby deer ici. Euh, première chose que j'ai écrit, c'est des mots de vocabulaire. Euh, Paire d'électrons et électrons non appariés. Donc, en haut, autour du fleur, et ce n'est pas la seule place où ils existent, mais il y a des places où les électrons sont en paire. Si je peux vous rappeler, euh, on ne met pas des paires jusqu'à ce qu'il y ait quatre électrons tout seul. La cinquième serait où on commence à mettre des paires. Alors, les paires d'électrons sont moins susceptibles de participer à la formation de liaison que sont les électrons non appariés. Non appariés, c'est une façon de décrire l'électron qui est tout seul. Donc, possiblement, j'utiliserai paire et électron non appariés. Mais il y a une autre façon de décrire les électrons. Une autre façon de décrire les électrons, les électrons uniques, tout seuls, dans un diagramme de Lewis, qui est le nom de la personne qui a commencé à utiliser ce dessin avec les électrons de valence, on les appelle les électrons de liaison. Et les électrons appariés dans des paires sont des électrons non liantes. Alors, différentes façons de faire référence aux électrons. Les deux façons de décrire les électrons sont valides et je pourrais utiliser soit un ou l'autre pour décrire des électrons dans un atome. Maintenant, jusqu'à là, qui est un peu de vocabulaire, y a-t-il des questions que vous aimeriez demander?
Donc, ça, c'est vrai pour uh, un élément ou un atome qui va faire un composé ionique ou un composé moléculaire. La terminologie pour les électrons est la même. Ce que nous allons faire, c'est discuter une à la fois comment les, les liaisons se sont actuellement formées. Pas simplement quel est le résultat de cette liaison, mais qu'est-ce qui se passe. Donc, la prochaine chose que j'aimerais vous montrer, c'est un peu une description uh, de qu'est-ce que c'est une liaison ionique. Lorsque je vais à cette page, gardez en tête que possiblement vous connaissez déjà ces informations. Alors, faites certain lorsque tu écris les notes que tu écris ce qui est essentiel pour toi. Est-ce que quelqu'un nécessite cette page encore? Ça semble... Une seconde. Ah, oh, co color coding. C'est important. Utilisez les couleurs. Tu es, tu es correct. C'est bon? OK. Maintenant, à la page 83 de votre texte, que vous n'avez pas besoin de sortir ici tout de suite, uh, on a une description de qu'est-ce que c'est une liaison ionique. J'ai déjà remarqué dans une leçon précédente ce point ici. Donc, peut-être vous voulez simplement le lire, peut-être vous voulez l'écrire brefement, mais c'est l'attraction électrostatique entre des ions de charge opposée. En autre mot, entre un cation et un anion. Cation, c'est positif. Anion, négatif. Si j'ai deux choses de charge opposées, alors j'ai une, élect une attraction électrostatique. Pour vous rappeler, et ça c'est un point de rappel, la charge que l'ion aura peut être prédite, même si tu n'as pas ton tableau périodique ou euh, la charge écrite sur le tableau périodique, si tu connais le nombre d'électrons dans le niveau de valence, ça devrait te dire la charge d'un ion qui va se former. Par exemple, même sans savoir la charge de Astat, qui est AT. Ce n'est pas quelque chose que vous utilisez souvent. Puisque Astat possède sept, oh, je vais les faire une différente couleur, sept électrons de valence. Je pourrais vous demander quelle est la charge que tu anticipes. Donc, je pourrais faire ceci avec comme un élément imaginaire, quelque chose qui n'est pas sur le tableau périodique. Et puisqu'il y a sept électrons de valence, je pourrais prédire que la charge sera un négatif. La raison, c'est probable que cet élément va gagner un électron parce qu'on veut toujours avoir huit électrons de valence. Alors, n'oubliez pas la règle de l'octet, le fait qu'on veut avoir huit électrons de valence. Donc, tu pourrais prédire, même sans regarder ton tableau périodique, simplement en connaissant combien d'électrons de valence il y a, tu pourrais prédire la charge. Maintenant, une liaison ionique, on sait que c'est une attraction entre des ions. Il faut qu'on démontre comment un ion est formé. Alors, une liaison ionique, les liaisons ioniques sont formées après qu'un métal perd ses électrons de liaison et un non-métal les gagne. Maintenant, j'ai écrit « métal » et « non métal » parce que ça, c'est presque toujours le cas. Si je voulais être plus correct, j'aurais écrit euh, 
uh, quelque chose qui forme un cation et quelque chose qui forme un anion. Par exemple, le métal pourrait aussi être un ion ammonium. Ammonium est un ion polyatomique positif, donc ce n'est pas nécessaire que ce soit un métal. Dans la place du non-métal, uh, il y a plusieurs ions polyatomiques qui pourraient remplacer un non-métal. En fait, toute votre liste, sauf ammonium, sont des ions polyatomiques négatifs. Donc, pour que vous soyez certain, c'est presque toujours un métal avec des non-métals, mais ce n'est pas uniquement cela qui cause une liaison ionique. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est dessiner uh, quelques exemples de formation pour vous démontrer comment illustrer une liaison ionique qui est en train de se former. Avant que j'avance aux exemples, avez-vous des questions avec la description qui est ici? OK. Uh, alors, on va dessiner des exemples et ça, c'est un temps où actuellement dessiner quelque chose et reconnaître le dessin serait probablement la façon unique que je demande la question. C'est vrai que je pourrais te demander des questions de base comme est-ce que ces deux choses vont faire une liaison ionique, oui ou non, mais plutôt, uh, j'aimerais vous demander de me montrer comment ou pourquoi ça serait vrai que deux choses font cela. Ah, Est-ce que quelqu'un nécessite cette page encore à l'écran? Oui. J'ai besoin d'une nouvelle blague. José, est-ce que tu as une nouvelle blague française pour moi? Oh, nouvelle blague, ça va. What do you call a dog that's a magician? A magician! <laughs> that's good. That's a bon. Vraiment bon. <laughs> Est-ce que c'est bon le monde qui écrit? Oh, je vois Teresa qui écrit, Kathleen qui écrit. Ça va? Tu es en train de colorier des choses? Alors, nous allons faire des exemples des diagrammes de formation. Je vais remplir la première pour vous et ensuite, je vais vous demander de faire les deux autres uh, par vous-même. Uh, dans le premier exemple, je veux démontrer la formation de fluorure de calcium. Si je veux montrer la formation, il faut que j'ai un début et un fin. Alors, c'est important de démontrer quelle est l'apparence avant et après la formation de ce composé. Maintenant, ça ne dit pas dans la question de faire ceci, mais je crois que ça va vous aider d'écrire la formule avant de dessiner. Comme ça, vous connaissez, ah, j'ai besoin d'un calcium et deux fleurs, donc laisse de l'espace dans ton dessin pour cela. J'ai la tendance à toujours mettre le métal ou la chose qui va être positive à la gauche. Le calcium possède deux électrons de valence. Je connais ça parce que sa charge est positive 2. De plus, il est dans la deuxième famille sur le tableau périodique et ils ont tous deux électrons de valence. Je ne les mets pas ensemble dans une paire parce que je connais la règle qui dit chaque électron ou chaque orbital doit avoir un électron avant que je fasse des paires. Maintenant, je connais que j'ai deux atomes de fleurs. Chaque fleur possède sept électrons de valence. 
je connais cela, un, parce que j'ai déjà utilisé cet exemple aujourd'hui, mais deux, parce qu'il est dans la famille 17, les halogènes, et toutes les halogènes ont cet électron de valence comme ça. Maintenant ici, des couleurs différentes seraient appropriées. Uh, vous pouvez le faire comme vous voudriez. Mais il faut démontrer la formation. C'est un processus. Donc, il faut que tu me montres qu'est-ce qui se passe. Les électrons non appariés vont devenir les électrons liants. Ils vont former les liaisons. Ces deux électrons uniques vont aller joindre le fleur où il y a un autre électron non apparié. <coughs> Maintenant, remarquez qu'au début, les deux choses n'avaient pas une charge. J'avais simplement des atomes. Lorsque les atomes perdent et gagnent des électrons, là, ils deviennent chargés. Mon résultat, c'est que j'ai le calcium de positif. Je ne vais pas dessiner des électrons de valence parce que le calcium vient de les perdre. Maintenant, c'est techniquement vrai que s'il perd ces deux électrons de valence, le prochain niveau va devenir le niveau de valence, mais on ne va pas dessiner comme ça. Pour le métal ou la chose positive, on va simplement dessiner le symbole et la charge. Pour le fleur, il y a des choses. Premièrement, j'ai deux fleurs. Il faut que j'écrive les deux fleurs. Je ne vais pas écrire comme un plus ou une addition ici. Je vais essayer de remarquer que ces choses sont maintenant ensemble. Un est attiré à l'autre, ils ne sont plus séparés. J'ai deux fleurs et je vais mettre les fleurs entre parenthèses avec une charge négative. La charge est négative parce que chaque fleur a gagné un électron. Les parenthèses sont là parce que je vais dessiner les électrons du fleur. Alors, ce qu'on essaie de représenter ici, c'est que mon métal a perdu ses électrons de valence, donc je ne les dessine pas à la fin. Le non-métal a complètement rempli son niveau de valence. Et puisque je dessine les électrons, je mets des parenthèses. Alors, il y a deux exemples que j'aimerais que vous essayiez par vous-même. Uh, la formation de sulfure de potassium et de nitrure de magnésium. Vous allez remarquer que j'ai uh, croisé le mot azoture. Azoture et nitrure ne sont pas exactement la même chose. Et nitrure représente plus ce qu'on essaie de décrire. Uh, alors, je le change. Uh, ça représente encore la lettre N. Si vous voulez me parler, je peux vous expliquer ça. Mais j'aimerais que vous démontrez comme j'ai fait avec le premier, la formation de ces deux composés ioniques. OK. Alors, pour la deuxième, la formation du sulfure de potassium, remarquez que le métal, c'est toujours celui que je dessine à gauche. Ça ne veut pas dire que c'est incorrect de le dessiner de l'autre façon. Par exemple, je pourrais dessiner le soufre. Combien d'électrons de valence possède le soufre? Bien, il y a deux façons que tu connaisses. Un, tu comptes ces électrons en total et tu détermines combien sont sur le dernier niveau. Ou, tu cherches dans quelle famille il se trouve. Le soufre est dans la famille numéro 16. Famille 16 à 6 électrons de valence. Donc, je vais dessiner celui avec le nom métal à gauche pour que vous voyez qu'il n'y a pas une façon de le faire nécessairement. Le métal, c'est le potassium. Le potassium a un électron de valence. Je connais ça parce qu'il est dans la famille numéro 1. 
Maintenant, si je n'ai pas pensé avant la question, combien de chaque atome est-ce que je nécessite, voici comment je peux le déterminer. Je sais que mon métal va donner ses électrons au non-métal. Et je sais que mon non-métal a besoin d'avoir huit électrons de valence. Si j'ai seulement un atome de potassium, est-ce que c'est assez? Ce n'est pas. Le soufre a maintenant sept électrons de valence. Il a besoin d'un autre. Donc, je connais que j'aurais besoin de deux atomes de potassium afin d'être capable de donner deux électrons au soufre. Maintenant, ce qui est le standard, c'est que dans votre produit, vous montrez toujours la chose positive en premier et la chose négative en deuxième, comme si c'était une formule. Alors, peu importe la façon que vous dessinez la formation, à la fin, positif devrait venir en premier. Ça veut dire que je vais écrire deux cas positifs et je vais écrire entre parenthèses mon soufre qui est deux négatifs et je vais dessiner maintenant qu'il possède huit électrons de valence. Donc, remarquez, dans le premier exemple, j'avais un coefficient pour mon anion. Dans le deuxième, j'ai un coefficient pour mon cation. C'est possible de l'avoir dans une place, les deux places, aucune place. Avez-vous des questions avec l'exemple 2? Pour le dessin, oui. Le dessin au début, l'ordre ne me fait pas trop de différence, mais à la fin, mettez toujours la chose positive en premier. Maintenant, finalement, euh, le nitrure de magnésium, ou formation de nitrure de magnésium. La formule, si on l'écrit, va nous indiquer que j'ai besoin de plusieurs copies. Le magnésium a deux électrons de valence et je connais, parce que je sais la réponse, que je vais nécessiter trois copies du magnésium. Je connais aussi que je vais nécessiter deux copies d'azote. Maintenant, si tu ne savais pas ça, il y a des façons que tu peux le découvrir. Un, écris la formule en utilisant la méthode swap et drop. Ou deux, compte les électrons de valence. Maintenant, ici, ce n'est pas aussi évident avec les électrons de valence. Uh, J'aurais commencé avec un de chacun. J'aurais ajouté un magnésium et j'aurais vu, oh, j'ai trop de magnésium. Donc, j'aurais aj ajouté un autre azote. Donc, si jamais tu n'es pas certain, commence avec un atome de chaque chose et ajoute des atomes jusqu'à ce que tous les électrons sont exactement utilisés. Pour mon dessin ici, et il n'y a, a pas une bonne place à mettre les choses, j'essaie toujours de faire certain que les flèches ne se croisent pas trop. Donc, je ferai par exemple quelque chose comme ceci pour dessiner le mouvement des électrons. Mais ce que je chercherai, c'est que chaque électron non apparié du magnésium est allé joindre un autre électron non apparié dans l'azote. Peu importe l'ordre dans lequel vous avez fait ça, si ça c'est ce que vous avez montré, vous êtes correct. Ma façon n'est pas la façon seule qui existe, c'est simplement la façon où les flèches ne se croisent pas. À la fin, alors, j'écrirai 3 Mg2 positifs et 2 azotes avec 8 électrons, 3 négatifs. Maintenant, y a-t-il des questions que vous voudriez demander avec 
un ou plusieurs de ces exemples. Euh, Marie, oui. Uh, ça, c'est ma suggestion, de toujours écrire « métaux » en premier, parce que ça, c'est dans une formule ce qu'on écrira. Uh, si tu as une façon comme tu vas utiliser une couleur, il faut que je vois où les électrons vont. Alors, si, si tu vas me dessiner comme un « avant » et « après » avec des différentes couleurs, je pourrais voir comment peut-être quelqu'un pourrait montrer que les électrons du magnésium sont rouges, les autres sont noirs, et à la fin, tu montres avec une code couleur d'où sont venus ces électrons, mais il faut que je vois que tu connais le processus. Autre question ici? Alors, faisons les composés moléculaires. Les composés moléculaires, honnêtement, seront notre emphase dans cette unité. On connaît déjà qu'une liaison covalente, c'est le type de liaison qu'on a lorsque les électrons sont partagés. Alors, c'est le partage d'électrons par deux atomes. On connaît ça déjà, si tu veux le répéter. Répète-le dans tes notes. Lorsqu'on discute les liaisons covalentes, il y a deux autres mots de vocabulaire qui sont importants. La première, c'est une paire de liaisons. Une paire de liaisons, c'est lorsque les deux atomes partagent des électrons et forment une liaison covalente. Par exemple, j'ai dessiné en bas ici ce qui arrive lorsque deux atomes d'oxygène forment une liaison covalente. Si j'ai deux atomes d'oxygène, chacun possédant six électrons de valence, et je connais ça parce qu'oxygène est dans la famille 16, ils ont six électrons de valence. Lorsqu'ils vont ensemble, vous pouvez voir que ça ferait du sens que les électrons non appariés vont dans la même place et forment une paire. Mais notez que un oxygène ne donne pas ses électrons à l'autre. Ce n'est pas comme une liaison ionique où quelque chose perd complètement ses électrons. Ici, l'oxygène à gauche a encore besoin de ces deux électrons. C'est simplement qu'on va orienter les deux oxygènes pour que les électrons au milieu étaient ces quatre électrons non appariés. Alors, les deux atomes d'oxygène vont s'orienter de façon que tous leurs électrons non appariés se font face. Alors, nous sommes encore intéressés avec les électrons appariés et non appariés, mais ils ne vont pas transférer, ils vont simplement être au milieu. Donc, ça, c'est actuellement deux paires de liaisons, parce que c'est quatre électrons. Donc, n'oubliez pas, une paire de liaisons représente deux électrons. Si plus que deux électrons sont partagés, il y a plus qu'une paire de liaisons. Avez-vous des questions avec ça? Donc, l'autre mot de vocabulaire, c'est un double d'électrons libre. Je vais écrire le mot anglais ici parce que peut-être vous allez poursuivre la chimie et je veux que vous reconnaissez. On appelle ceci a lone pair. Et puisque libre et lone ne sont pas exactement le même mot, je veux que vous connaissez ça. Alors, un double d'électrons libres, lone pair, sont les électrons 
non liantes. Les électrons non liantes étaient celles qui étaient déjà en paire, qui n'ont pas besoin de faire quelque chose afin de devenir appariés. Je pense que j'ai mis quelques mots additionnels là à la fin. Uh, mais les électrons non liants originels en paire qui ne forment pas une paire de liaison. Sur ma molécule d'oxygène, ça serait ces électrons ici. Et à la fin, ça serait les électrons à l'extérieur du diagramme qui ne sont pas entre les deux atomes qui ne sont pas partagés. Alors, un peu de vocabulaire ici. Uh, Avez-vous des questions partant sur une paire de liaisons ou un double d'électrons libres? Des fois, j'aime faire la traduction de quelque chose uh, directement d'une langue à l'autre. Alors, un double d'électrons libres would be a free doublet of electrons. Ça, ça sonne ridicule. Uh, lone pair sera une pair comme isolé peut-être. Alors, des fois, traduction directe n'est pas la meilleure chose à dire. Uh, ce que nous allons faire par la suite, c'est discuter les différentes façons que les électrons peuvent être partagés. Vous voyez ici que j'ai actuellement montré deux paires d'électrons. Essentiellement, je vais vous montrer le cas où il y a une paire, deux paires ou trois paires d'électrons qui sont partagés entre deux molécules. Est-ce que quelqu'un nécessite cet écran encore? Est-ce que ça, c'est un oui? Oui? OK. Uh, remarquez que j'ai placé sur le pupitre à tout le monde la feuille qui va avec notre leçon aujourd'hui. Alors, si jamais il y a une pause ici et vous attendez, vous pourriez regarder cette feuille. Alors, dans les composés moléculaires, ça c'est où nous allons trouver les liaisons covalentes. Donc, j'ai déjà mentionné ça, mais pour faire certain que vous reconnaissez, ce n'est pas lorsque j'ai un métal dans mon composé, c'est seulement dans les composés moléculaires. Donc, mon premier exemple que je vais dessiner pour vous, c'est la méthane. Uh, méthane a comme formule CH4 et ça c'est une formule qu'on voit souvent, spécialement lorsqu'on parle de la combustion. Uh, si vous voulez savoir, il est dans votre livret rouge uh, sur les pages 5 et 6 où il y a toute une liste de substances. Si jamais uh, il y a le nom d'une substance comme ça, méthane, qui ne dit pas tout de suite pour toi la formule, Uh, c'est probablement dans cette section. Par exemple, éthanol est dans le livre là, uh, page 5 et 6, si tu cherches. C'est juste une liste, les chiffres là, ça c'est pour la douzième année, mais la liste des composés, uh, j'indique ça pour que vous sachiez que uh, vous pouvez chercher là. De toute façon, méthane est CH4. Pour dessiner le méthane, il faut que je pense Qu'est-ce que le carbone possède? Qu'est-ce que l'hydrogène possède? Alors, pour commencer, je vais dessiner le carbone et je vais dessiner l'hydrogène. N'oubliez pas, c'est les électrons de valence seulement qui nous intéressent. Le carbone possède quatre électrons de valence. Je sais ça. Un, à cause du fait qu'il se trouve dans la famille 14, 2, à cause du fait qu'il a 6 électrons, 2 dans le premier niveau, 
4 dans le deuxième, et c'est important que je dessine pour le carbone tous les quatre électrons non appariés, parce que je ne mettrai pas des paires jusqu'à ce qu'il y ait un électron dans chaque place. L'hydrogène est numéro 1, il est dans famille 1, il a un électron de valence, parce qu'il a seulement un électron. Donc, ce qui ferait du sens, puisque je sais que j'ai quatre hydrogènes, c'est que chaque hydrogène va se placer pour former une paire. Donc, à la fin, j'aurai ceci comme ma molécule. Le carbone au centre et un hydrogène sur chacun des quatre côtés. Remarquez que Hydrogène ne donne pas ses électrons au carbone. Hydrogène partage un électron avec carbone. Carbone partage un électron avec hydrogène. Comme ça, lorsque je compte, le carbone a huit électrons de valence. Et si je compte chaque hydrogène à deux électrons de valence. Maintenant, remarquez quelques points. C'est écrit en bas. L'hydrogène ne peut avoir que deux électrons. Il est l'exception aux règles de l'octet pour les atomes que nous allons utiliser. Tous les autres cherchent huit. <coughs> Mais l'hydrogène, lui, cherche seulement deux parce qu'il ne peut pas avoir plus que ça. Il n'est pas une molécule assez grande. Par conséquent, l'hydrogène n'a jamais, jamais des doublets d'électrons libres. Toujours, les électrons de l'hydrogène sont des électrons de liaison. Ils font partie d'une liaison. Ils ne sont pas juste à côté de là. Le carbone, lui, a un octet, donc le carbone a ses huit électrons, mais lui aussi, il n'a pas de double libre. <coughs> Tous ces électrons sont impliqués dans des paires de liaison. Alors, typiquement, le carbone, l'hydrogène, n'ont pas de double libre. Toutes leurs électrons sont impliqués dans des paires de liaison. Même si je mets le carbone avec une autre substance, c'est presque toujours le cas. Je dis presque pour le carbone parce que ce n'est pas impossible, uh, mais ce n'est vraiment pas typique que le carbone ait uh, un double libre. Donc, possiblement, je vous demande une question, une, jo une journée, combien de doublets libres existent-ils? Et pour le carbone et l'hydrogène, la réponse serait probablement zéro. Avez-vous des questions avec exemple 1, méthane? Donc, dans cet exemple, je veux que vous remarquiez que j'ai partagé a uh, seulement une paire d'électrons. Je vais faire un autre exemple où je partage une paire à la fois et ensuite je vais vous montrer l'apparence lorsque je partage deux ou peut-être trois paires d'électrons. Est-ce que ça va? Je vois quelques personnes qui écrivent. C'est beau, c'est beau. Alors, le deuxième exemple serait une molécule d'eau. Et je fais cet exemple pour que je puisse illustrer la différence entre les électrons de liaison et les doublets libres. La formule pour l'eau que vraiment on devrait tous connaître, c'est H2O. Ce que je connais alors, Uh, je vais commencer avec oxygène. Oxygène a six 
électron de valence. Je vais les dessiner comme ça parce que je connais l'apparence du photo que je vais dessiner à la fin, mais vous pouvez le dessiner comme vous voulez, à moins qu'il y ait deux électrons non appariés et deux paires. Mais l'orientation là, c'est juste une représentation visuelle. Je sais que l'hydrogène a un électron de valence. Donc, ça ferait du sens que mes hydrogènes iraient sur les côtés où il y avait un électron non apparié. Donc, dans cet exemple, une fois de plus, les atomes d'hydrogène n'ont pas de double libre. Et si je peux répéter, les atomes d'hydrogène n'auront jamais des doubles libres. Jamais, jamais, jamais. L'oxygène a trouvé son octet d'électrons. Et l'octet pour oxygène, c'est ici. parce qu'il a partagé des électrons avec l'hydrogène, donc il touche huit électrons, il a huit. Il partage deux électrons avec chaque atome. Donc, remarquez ces électrons. Ça, c'est les électrons partagés. Un vient de l'oxygène, l'autre vient de l'hydrogène, mais il y a une paire qui est partagée. Ça, c'est une paire de liaisons parce que c'est partagé. Les doubles libres, par conséquent, se trouvent ici. Les électrons qui ne sont pas partagés avec l'atome d'hydrogène. Maintenant, avez-vous des questions portant sur cela? Alors, je crois que je vais arrêter pour le moment.